బైబిల్ అనౌన్ ఫ్యాక్ట్స్ వీక్షకులందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి పేరిట వందనంలో యేసుక్రీస్తు వారు సెలవులో పలికిన ఆరవ మాటలోని పరమార్థమును ఈరోజు మనం ఆలోచిద్దాం యేసుక్రీస్తు వారు చెరకును పుచ్చుకున్న తర్వాత పలుకుతున్న మాటయే యోహాను సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై వచనంలో రాయబడిన మాట యేసు ఆ చెరకను పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల ఉంచి ఆత్మను అప్పగించను సాధారణంగా మనం ఏదైనా ఒక పనిని సంపూర్తి చేసిన పెమ్మటనే సమాప్తమైనదని అంటూ ఉంటాం అయితే యేసుక్రీస్తు సెలవుపై ఆరో మాటగా సమాప్తమైనదని అనుటం గల అవసరత ఏంటి ఏ పని చేయుటకు వచ్చి ఈ మాటను పలుకుతున్నాడు ఏ పనిని సంపూర్తి చేసి ఈ మాటను అంటున్నాడు తనకు ఇచ్చినటువంటి ఆయుష్ కాలం అనగా జీవితకాలం ముగిసిపోయిందని సమాప్తమైందని అంటున్నాడా ఇలా అనేకమైనటువంటి ప్రశ్నల గల సంపూర్ణ సారాంశాన్ని మున్ముందు మనం తెలుసుకుందాం యేసుక్రీస్తు సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి కాదు కలిగి ఉన్న దేదీ కూడా యేసు లేకుండా కలగలేదు ఆదిలో ఆది అయిన వాడు ఇంతటి మహోన్నతుడు ఈ భూమి మీదకు ఏ పని చేయుటకు వచ్చాడు ఏ పనిని సంపూర్ణంగా చేసి సమాప్తమైనదని అంటున్నాడు యహాను సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన ఒక మాట మనకు కనబడుతుంది చేయుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పనిని నేను సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహిమ పరిచితిని పరలోకపు తండ్రి అప్పగించిన పనులను తనకున్న ఆయుష్ కాలంలోనే యేసుక్రీస్తు వారు సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి సమాప్తమైనదని పలుకుతున్న సందర్భాన్ని ఈ ఆరో మాటలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రతి మనిషికి దేవుడిచ్చిన ఆయుష్ కాలంతో పాటు అప్పగించిన పనులను కూడా సంపూర్తి చేయాలనే సారాంశాన్ని ఈ ఆరో మాట తెలియజేస్తుంది యేసుక్రీస్తు వారికి అప్పగించిన అనేక పనులలో ప్రధానమైన కొన్ని పనులను ఆలోచించట అవశ్యకము పరలోకపు తండ్రిని ఈ లోకానికి పరిచయం చేయడానికి మరియు తండ్రి మనసును బయలుపరచుటకు ఈ లోకానికి వచ్చి ఈ పనిని సంపూర్తి చేశాడు దేవుడి రాజ్యమును స్థాపించుటకు మరియు దయ్యమ రాజ్యమును చూపుటకు లోకానికి వచ్చి ఈ పనిని సంపూర్తి చేశాడు పాపమని బానిసత్వంలో ఉన్న సర్వ మానవాలను విడిపించి రక్షించుటకు ఈ లోకానికి వచ్చి ఆ పనిని కూడా సంపూర్తి చేశాడు అందుకే తిమోతి రాసిన మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో పాపులను రక్షించుటకు యేసుక్రీస్తు ఈ లోకమునకు వచ్చిన వాక్యం నమ్మదగినదియు పూర్ణ అంగీకారమునకు యోగ్యమైనది అని ఉన్నదని మనము ఇక్కడ చదువుకుంటాం మతే స్వార్త ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించను గనుక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టదు అని అదేవిధంగా లోకాసువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదవ వచ్చినలో నశించిన దానిని వెతికి రక్షించుటకే మనిషి కుమారుడు ఈ లోకమునకు వచ్చాను మార్కు సువార్త పదవ అధ్యాయం నలభై ఐదవ వచ్చినలో అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయదనముగా తన ప్రాణమును ఇచ్చుటకు వచ్చినను మాటలను మనం ఇక్కడ చూడగలం అంజు జనులైన మనకు రక్షణ కలుగు చేసి దేవుని ఇంటి వారిగా చేయుటకు లోకానికి వచ్చి ఈ పనిని సంపూర్తి చేశాడు ధర్మశాస్త్రములు చెరలో ఉన్న వారిని విడిపించి కొత్త నిబంధన క్రిందకు తీసుకుని వచ్చుటకు ఈ లోకానికి వచ్చి ఈ పనిని సంపూర్తి చేశాడు మనలాంటి శరీరాన్ని కలిగి ఉన్నను ఏ మచ్చ కూడా లేకుండా జీవించవచ్చని తెలియజేయడానికి లోకానికి వచ్చి ఆ పనిని కూడా సంపూర్తి చేశాడు యహనసువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం నలభై ఆరు వచ్చినలో చూస్తే నా ఎంత పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవడ స్థాపించును రక్షణ మాటలను ప్రకటించుటకు పరలోకం నుండి భూలోకం మీదకు వచ్చానని చెప్పుటకు మార్కు స్వార్థ ఒకటో అదే ముప్పై ఎనిమిది వచ్చినలో రాయబడిన మాటను మనం చూస్తే ఆయన ఇతర సమీప గ్రామంలో నేను ప్రకటించుటకు వెల్లుదుమరండి ఇందు నిమిత్తమే నేను బయలుదేరి వచ్చి తనని వారితో చెప్పాను లోక స్వార్థ నాలుగవ అధ్యాయము నలభై మూడవ వచ్చిన ఆయన ఇతర పట్టణంలోనూ దేవుడు రాజ్య స్వార్థను ప్రకటింపవలను ఇందు నిమిత్తమే నేను పంపబడుతున్నని వారితో చెప్పాను అనగా సర్వలోకానికి స్వార్థను ప్రకటించే పనిని సంపూర్తి చేశాడు యేసుక్రీస్తు భూమి మీదకు వచ్చి చేసిన పనులలో ఒక పనే స్వార్థ ప్రకటనని ఆ స్వార్థ ప్రకటనను పనిని సంపూర్తి చేసి పలుకుతున్న మాటయే యోహన స్వార్థ పదిహేడవ దేవి నాలుగవ చోట్ల రాయబడిన మాటను చూస్తే చేయుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పని నేను సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి భూమి మీద నేను మహిమ పరిచితిని ఏ స్వార్థ ప్రకటనను పనినైతే జరిగించుటకు ఈ భూమి మీదకు పరలోకపు తండ్రి ద్వారా పంపింపబడ్డాడో ఆ పనిని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చినట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది ఇలా తనకు ఇవ్వబడిన ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల చిన్న జీవితంలో తండ్రి అప్పగించిన పనులన్నిటినీ సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి సమాప్తమైనదని అనేను యేసుక్రీస్తును ధరించిన క్రైస్తవులైన మన సంగతి ఏంటి మరి క్రైస్తవులుగా ఈ భూమి మీద బ్రతుకుచున్న మనకు దేవుడు అప్పగించిన పని ఉందని మరిచిపోకూడదు యేసు క్రీస్తు మనవలి శరీరధారిగా జన్మించి తండ్రి అప్పగించిన అనేకమైన పనులను సంపూర్తి చేసి సిలువలో సమాప్తమైనదని చెప్పి పరలోకానికి ఆరోహణమాయను దేవుడు మనకు అప్పగించినటువంటి పనిని చూస్తే ఎపి సిలుగు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదో వచనంలో రాయబడింది మరియు వాటి ఎందు మనం నడుచుకునేవాలని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలను చేయుటకై సత్క్రియలు అనగా వాక్య సంబంధమైన క్రియలను చేయుటకై మనము యేసుక్రీస్తు నందు సృష్టింపబడిన వారమై ఆయన చేసిన పని అయి ఉన్నాము మనము కూడా క్రీస్తు వలె సత్క్రియలను ఆయుష్ కాలము ముగిసేలోపు సమాప్తం చేసి వెళ్ళిపోవాలి దేవుడు కొన్ని పనులను మన కొరకు సిద్ధపరిచి ఈ భూమి మీదకు పంపాడన్న విషయము పైవచనం మనకు తెలియజేస్తుంది అనగా దేవుడు మనకు తగిన జీవితకాల వ్యవధిని ఏర్పరిచి ఈ జీవితకాల వ్యవధిలో 
చేయవలసినటువంటి పనులను సిద్ధపరిచి నెరవేర్చుటకు ఈ భూమి మీదకు మనలో పంపించాడు దేవుడు అప్పగించిన పనులను గడిచిపోతున్న కాలంతో పాటు పూర్తి చేయాలన్న సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి నిజానికి దేవుడి పని మీద ధ్యాస ఉంటే నియమించిన ఆయుష్ కాలంలోనే అప్పగించిన పనిని పూర్తి చేయుటకు త్వరపడతాము నేడు ఎంతమంది క్రైస్తవులు దేవుడు అప్పగించిన పనిని సమాప్తం చేయాలనే ఆలోచనలో బ్రతుకుచున్నారు పిలిపిలుగు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో చూస్తే అందరూ తమ సొంత కార్యములను చూచుకొనిచున్నారు కానీ యేసుక్రీస్తు వారి కార్యములను చూడరు సువార్తను ప్రకటించే పని దేవునికి మహిమ తెచ్చే పని సాతానను మన పాదముల క్రింద చితక తొక్కే పని అజ్ఞానముగా మాట్లాడుచున్న మూర్ఖుల నోరు సత్యవాక్యమును బోధించి మూయించవలసినటువంటి పని ఇలా ప్రతి పని మనం చేయవలసిన వారమై ఉన్నాము ఇన్ని పనులను మర్చిపోయి క్రైస్తవ ప్రపంచం మరి ఏ పనులలో నిమగ్నమైపోయింది ఎవరి పనులకై నిమగ్నమైపోయింది లోకపు పనుల్లో నిమగ్నమై ఎందుకో పనికి రాని వారిగా బ్రతుకుతూ కాలాన్ని అనగా ఆయుష్ కాలాన్ని సంపూర్తి చేసుకుని నరకానికి వెళ్ళిపోయే గుంపులో మనము ఉండక యేసులా కాలముతో పాటు పనిని పూర్తి చేయాలి యేసు క్రీస్తుకు ఉన్న ఔన్నత్యము నిబద్ధత ప్రతి క్రైస్తవులకు అర్థం కావాలి దేవుడు మనకు నిర్ణయించిన ఆయుష్ కాలం ముగింపులోపే అప్పగించిన పనులను మనం పూర్తి చేయాలి నేడు మన అనదిన జీవితంలో సువార్తను ఎంతమందికి ప్రకటించుచున్నాము ఏ క్షణాన ప్రాణం పోతుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో జీవిస్తున్నాము ఆలోచించండి పరలోకపు తండ్రి అప్పగించిన పనిని యేసుక్రీస్తు పూర్తి చేసి సమాప్తమైనదని పలికి తండ్రిని సంతోషపరిచాడు కన్ను మూయక ముందే అప్పగించిన ప్రతి పనిని సంపూర్తి చేయాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉంటే నేడు ఎంతమంది తండ్రి పనుల నిమిత్తము కష్టపడుచున్నారు దేవుని పనుల మీద మనకు ధ్యాస ఆసక్తి పట్టుదల ఉండాలి ఇలా ఇచ్చిన కాల వ్యవధిలోనే తండ్రి అప్పగించిన పనులను చేయాలనే తపనను యేసులో చూస్తున్నాము మన సొంత కార్యములలో నిమగ్నమై ఉండుటకు ఎంత గొప్ప రక్షణను ఇచ్చి యేసుక్రీస్తు మనలను పిలవలేదు బాప్తి సంపంతి క్రీస్తును ధరించుకున్న ప్రతి వాడు దేవుడు అప్పగించిన పనులలో నిమగ్నమై సంపూర్తి చేసి ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టాలి సమాప్తమైనదని చెప్పి చచ్చిపోయే పరిస్థితి ప్రతి క్రైస్తవుని జీవితంలో కనబడాలి దేవుడు అప్పగించిన పని ఉందని ఆ పనిలో ఉండాలి అని ఆ పనిని నిర్ణయించిన ఆయుష్ కాలంలోనే చేయాలి అనే ఈ సంగతి అనేక మంది క్రైస్తవులకు నేడు అర్థం కాలేదు అందుకే రోమిలకు రాసిన పత్రిక పద్నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో ఒక మాట రాయబడి ఉంది మనలో ప్రతి వాడు తనను గురించి దేవునికి లెక్క అప్పగించవలను ఈ భూమి మీద జీవించిన జీవన విధానాన్ని బట్టి ఒక దినాన తీర్పులో మనం లెక్క అప్పగింపవలను అని పై వచనం మనకు తెలియజేస్తుంది ఈ లోకంలో ఉన్నంత వరకు మనము చేయాల్సిన పని ఏదనగా మనలను మనము లోక మాలిన్యము నుండి దూరముగా ఉండి వాక్యానుసారముగా జీవిస్తూ అనేక మందికి వాక్యమును ప్రకటించి వారి విశ్వాసాన్ని బలపరచాలి ఈ ప్రపంచ మానవాళి ఆయుష్ కాలాన్ని సంపూర్తి చేసుకుంటున్నారు కానీ అప్పగించిన పనిని మాత్రం మిగిలి చేసుకుంటున్నారు పనిని మిగిల్చుకునే ఆయుష్ కాలాన్ని పూర్తి చేసుకుంటే పరలోకానికి అనర్హులం ఇవ్వబడిన ఆయుష్ కాలంతో పాటు పనిని ముగిస్తేనే మనము కూడా పరలోకానికి వెళ్ళుటకు అవకాశం ఉన్నది ఇది ఫ్రెండ్స్ యశుక్రీస్తు వారి సెలవులో పలికిన ఆరవ మాటలోని పరమార్థం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కింద కనబడుతున్న బైబిల్ అనే ఆ లోగన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మా యొక్క మరిన్ని వీడియోస్ని మీరు చూడగలరు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్